ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி போடணும் ஆல்ரெடி நம்ம போன வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் என்னென்னு அது கண்டிப்பாக பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் காஸ் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி பை சைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் செவன்டி டூ டிகிரி பை காஸ் எயிட்டீன் டிகிரி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ காஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதுதான் கொஷின் சரிங்களா இப்போது நம்ம ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது ஜீரோ டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி இப்போ அது வந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக டேபிளோட வேல்யூ வச்சு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் இல்லை எல்லாமே வந்து கலந்து வரும் அப்போ நம்ம இதுக்கு எப்படி வேல்யூஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது என்ன வேல்யூ இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் கான்செப்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போது இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் அதாவது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நைன்ட்டி வரும் பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் நைன்ட்டி வரும் இதுக்கு தான் வேல்யூ இருக்குல்ல டேபிளில் அதனால் இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போது இதை என்ன நம்ம பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒன்று மாற்றணும் ஒன்று இதை வந்து காஸ் நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டான்னு எழுதணும் இல்லைனா இது சைன் நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டான்னு எழுதணும் ஏதாவது ஒன்று தான் பண்ணணும் ரெண்டுமே பண்ணக்கூடாது ஸோ நான் நியூமரேட்டர் எழுதுகிறேன் காஸ் 90 மைனஸ் நைன்ட்டிலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணால் இது வரும் அப்போது நைன்ட்டிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிட்டால் மீதி வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி கரெக்டுங்களா நைன்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி த்ரீயை மைனஸ் பண்ணால் இது வரும் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் நைன்ட்டி மைனஸ் திஸ்ஸுன்னு போடக்கூடாது இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் இது ஒரு பேர் தான் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நைன்டி டிகிரி வரும் பாருங்கள் அப்போ கண்டிப்பாக நைன்ட்டிலேருந்து இந்த ஆங்கிளை மைனஸ் பண்ணால் இது வரும்னு அர்த்தம் ஏதாவது ஒன்று தான் எழுதணும் ரெண்டுமே வந்து மாற்றக்கூடாது டினாமினேட்டர் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கேயும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நியூமரேட்டர் இல்லை டினாமினேட்டர் ஏதாவது ஒன்று மாற்றலாம் இப்போ நான் இதே நியூமரேட்டரே மாற்றிக்கிறேன் சைன் நைன்ட்டி மைனஸ் நைன்ட்டிலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணால் செவன்டி டூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பை காஸ் எயிட்டீன் டிகிரி புரியுதுங்களா ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால அப்படியே போட்டுக்கிறேன் மைனஸ் டூ இன்ட்டூ காஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியோட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒன் பை ரூட் டூ ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இதுக்கு மட்டும்தான் ஹோல் ஸ்கொயர் வரணும் டூக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் வரக்கூடாது சரிங்களா இப்போ ஏன் இதனால் என்ன யூஸு இதை ஒன்றே ஒன்று மாற்றுறதுனால என்ன யூஸ்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் காஸ் நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டா வந்து சைன் தீட்டா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக தீட்டாக்கு பதிலாக சைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி பை கீழே ஒரு சைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா வந்து காஸ் தீட்டா அப்போ காஸ் எயிட்டீன் டிகிரி பை காஸ் எயிட்டீன் டிகிரி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டூ ஒன் பை ரூட் டூனா ஒன் பை ரூட் டூ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் டூ அப்போ ஒன் பை டூ தான் வரும் ஏன்னா ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ வந்து டூ இப்போ இது இதுவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது கேன்சல் ஆகிடும் இது கேன்சல் ஆகிடும் மீதி பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று தான் இந்த ஒன் ஸ்கொயரும் ஒன்று தான் மைனஸ் ஒன் இப்போ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்கிறது ஒன் இல்லைன்னா இப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் சிம்பிள் கான்செப்டுங்க ஒன்று நியூமரேட்டரை வந்து பிரிக்கணும் இல்லை டினாமினேட்டரை பிரிக்கணும் ரெண்டுத்தையுமே எல்லாம் பா பிரிக்கக்கூடாது சரிங்களா ஏன்னா ரெண்டுமே பிரிச்சிங்கன்னா கேன்சல் ஆகாதுல்ல அதனால் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி பண்ணணும் ஓகே ஏன்னா அதுக்கு தான் டேபிள் வேல்யூஸ் இல்லைல்ல அதனால் கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இதில் இருக்க எல்லா சமமே அதே மாதிரி தான் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் இல்லைனா அதை வந்து நம்ம நைன்ட்டி மைனஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி பிரிச்சிடணும் அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லைங்க வேறு எதுவுமே இல்லை சிம்பிள்
அப்போ நான் நியூமரேட்டரே ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் காஸ் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்போ என்ன ஆகிடும் இது சைன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆகிடுமா அப்போ நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் கேன்சல் ஆகிடும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ அதே மாதிரி இதையும் நான் நியூமரேட்டரே பிரிச்சுக்கிறேன் காஸ் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி பை சைன் சாரி சைன் தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி டினாமினேட்டர் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் டினாமினர் பிரிக்கிறதா இருந்தால் சைன் நைன்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி நைன் வரும் அப்போ அது காஸ் ஃபிஃப்டி நைன் ஆகிரும் அப்போயும் கேன்சல் ஆகும் எல்லாமே ஒன்று தான் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா பை இங்கே அவங்களே பிரிச்சுட்டாங்க சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் காஸ் தீட்டா மைனஸ் எயிட் இன்ட்டூ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி காஸ்க்கு வந்து வேல்யூ இருக்குது சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா வந்து சைன் தீட்டா தீட்டாவுக்கு பதிலாக ட்வெண்ட்டி டிகிரி இருக்கிறதுனால ட்வெண்ட்டி டிகிரி பை சைன் ட்வெண்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் இப்போ அதே இங்கே மாதிரி காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டானா சைன் தீட்டா அப்போ சைன் தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி பை சைன் தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி இப்போ ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் இருக்குதுன்னு அதை விட்டுறக்கூடாது மைனஸ் எயிட் இன்ட்டூ ஒன் பை டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீறி என்ன இருக்குன்னா இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் டூ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் அதுதான் வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் இந்த நைன்டி மைனஸ் தீட்டா எப்படி அப்ளை பண்ணணும் மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா போதும் ஜீரோ டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி இதுக்கெலாம் மட்டும்தான் வேல்யூஸ் இருக்குது டேபிளில் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் டேபிளில் சிக்ஸ் ரேஷியோஸ்க்கு மற்றதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பிரிக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துடலாம் டேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டேன் தேர்ட்டி டிகிரி டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேன் சிக்ஸ்டி அடுத்து டேன் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் டேன் ஃபிஃப்டீன் டேன் தேர்ட்டி டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேன் சிக்ஸ்டி டேன் செவன்டி ஃபைவ் இப்போது டேன் ஃபிஃப்டீனுக்கு வேல்யூ கிடையாது அப்படி தான் வச்சுக்க முடியும் இன்டூன்னு அர்த்தம் நடுவில் டேன் தேர்ட்டி வந்து ஒரு டேபிள் வேல்யூ இருக்குது ஒன் பை ரூட் த்ரீ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒன்று அடுத்து வந்து டேன் சிக்ஸ்டிக்கு ரூட் த்ரீ மீதியெல்லாம் அப்படியே தான் வச்சுக்க முடியும் இல்லையா இப்போ இதெல்லாம் மல்டிபிகேஷன் தானே ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி என்ன இருக்குன்னா டேன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இன்ட்டு டேன் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இதை என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் வேல்யூ கிடையாது இதுக்கும் டேபிளில் வேல்யூ கிடையாது இப்போ இது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டும் சேர்ந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக டேன் ஃபிஃப்டீன் டேன் செவன்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் வந்து நைன்டி அதுக்குன்னு டேன் நைன்டின்னு எழுதிக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒன்றை காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாங்களா பிரிக்கணும் ஒன்று இதை வந்து டேன் நைன்டி மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ்னு எழுதலாம் இல்லைனா இதை வந்து டேன் நைன்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு எழுதலாம் ஏதாவது ஒன்று தான் எழுதணும் மறந்துடாதீங்க இப்போது டேன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா வந்து காட் தீட்டா கரெக்டுங்களா காட் தீட்டா அப்போ தீட்டாக்கு பதிலாக செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்ட்டூ இப்போ நம்ம இந்த டேன் எப்படி எழுதலான்னா ஒன் பை காட் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி அது நம்மளுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா டேன் வந்து காட்டோட ரசி ப்ரோக்கர் அவ்வளோதான் இப்போ காட் செவன்டி ஃபைவ் காட் செவன் செவன்டி ஃபைவ் கெட்ஸ் கேன்சல் ஆன்சர் இஸ் இல்லை நீங்கள் இதை பிரிக்கிறதாலும் பிரிக்கலாம் டேன் நைன்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீனுன்னு வரும் அப்போ இங்கே காட் ஃபிஃப்டீனுன்னு வரும் அப்போ டேன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு காட் ஃபிஃப்டின்னு வரும் டேன் ஃபிஃப்டின்னா ஒன் பை காட் ஃபிஃப்டின் எழுதும் கேன்சல் ஆகிடும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஒன்று தான் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் ஒன்று அப்படியே வச்சுக்கணும் அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும் அது அவ்வளோதான் ஓகேவா புரியுதுங்களா அந்த சம்ம கான்செப்ட் ஈஸியாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பாருங்கள் நம்ம நைன்டி மைனஸ் தீட்டா கா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ்க்கு வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் எப்படி வந்து அதை எழுதணும் அப்படின்ட்டு அது கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே கொஷினில் தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க இங்கே பாருங்கள்
by that is sin 90 minus theta and cos theta va. cot 90 minus theta and tan theta va. and the cosecant 90 minus theta and the secant theta correct now what do you do tan tan gets cancelled the cot cot gets cancelled what do you think about this? 1 plus numerator is sin theta cosecant theta by cos theta secant theta Now what do you think about this? What do you think about this? Sin is the cosecant Cosecant is the two reciprocals These two reciprocals are the reciprocals Then you can use one to use one Sin theta is the same Cosecant theta is the same by sin theta அதை மறி by cos theta வா அப்படி எடுதிக்கிறேன் secant theta வா 1 by cos theta நேடுதலாமா புரிதுங்களா இப்பு இங்க 2 cancel ஐடும் இங்க 2 cancel ஐடும் இப்பு மீதி இருக்கிறது 1 plus இங்க மீதி 1 1 plus 1 is nothing but 2 கொஞ்சு concept use பண்ணும் அவளதாம் நம்பதா reciprocals படிச்சிருக்கும்ல sin உம் cosicant உம் reciprocal அடுத்து வந்து secant உம் cos உம் reciprocal tan உம் cot உம் reciprocal அந்த concept நான் use பண்ணிருக்கிறேன் வேறு உண்டுமே கடையாது okay simple concept தாங்க கொஞ்சம் concentration பண்ணா ரம்ப சிம்பலா இருக்கும் கண்டிப்பா example sumsல நரைய practice பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து practice பண்ண practice பண்ணதா நம்மிலுக்கு easy ஆருக்கும் okay சும்மா book வைத்துக்கலாம் இடே பாக்ககுடாது சம்ம வந்து noteல கண்டிபா practice பண்ணா okay so கண்டிபா இந்த வீடியும் உங்களுக்கு ரம்ப useful ஆருந்துருக்கும் நனைக்கிறேன் so thank you so much for watching students bye bye